வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம மணத்தக்காளி கீரை பொரியல் எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாங்க இந்த மணத்தக்காளி கீரையை சுக்குட்டி கீரைன்னு சொல்லுவோம் இந்த கீரையோட பயன் என்னென்னு பார்த்தோம்னாங்க இந்த கீரையில இலை மட்டும் இல்லைங்க தண்டு காய் பழம் எல்லாத்துலேயும் சத்து மருத்துவ குணமும் நிறைஞ்சிருக்குங்க இது வாய்ப்புனுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க வாய்ப்புண் வந்து எதனால வருதுன்னா வயிற்றுல புண்ணு இருக்கிறவங்களுக்கு தாங்க வாய்ப்புண் வரும் அதனால நம்ம வாய்ப்புண்ணும் குணமாகும் வயிற்று புண்ணும் குணமாகும் அதனால உணவுல அடிக்கடி நம்ம சேர்த்திட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லதுங்க அது மட்டும் இல்லாம மலச்சிக்கல் தொண்ட பிரச்சனை செரிமான பிரச்சனை இது எல்லாமே சரி செய்ய உதவுதுங்க காசநோய் உள்ளவருங்க இந்த கீரையில இருக்கிற பழம் சுக்குட்டி பழம்னு சொல்லுவாங்க மணத்தக்காளி கீரையோட பழத்தை சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த காச நோயை நம்மளுக்கு கட்டுப்படுத்தி கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம கை கால் வழி இருக்கிறவங்க இந்த கீரை அடிக்கடி உணவுல மத்தியத்துல நம்ம சேர்த்திக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கை கால் வழி எல்லாம் குணமாக்கி கொடுக்கும் கருத்தரிக்க வேணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த கீரை வந்து அடிக்கடி உணவுல சேர்த்திக்கிறது நல்லதுங்க அது மட்டும் இல்லாம கர்ப்பையும் பல பெரும் பிரசவமும் எளிமையா நடக்கும் இது பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஆண்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அது போக கல்லீரல் பாதிப்பு இதய பாதிப்பு எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியா வச்சுக்கும் இப்ப மணத்தக்காளி கீரை செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பாக்கலாங்க மணத்தக்காளி கீரை வந்து ஒரு பெரிய கட்டை வாங்கி உருவி வச்சிருக்கேங்க இந்த ஒரு கட்டே இருபது ரூபா பெரிய கட்டுங்கிறதுனால நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன் நம்ம கீரை வதக்கும் போது கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி தாளிக்க சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு டு இருபதுக்கு மேல எடுத்து வச்சுக்கேன் நீங்க எவ்வளவு சேர்த்துக்கிட்டாலும் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இல்லாத பட்சத்துல நீங்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வர மிளகாய் எடுத்துருக்கேங்க கீரை எல்லாம் செய்யும் போது கீரை பொரியலுக்கு நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வர மிளகாய் எடுத்துக்கணுங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்தி கூடாது ஏன்னா கீரையும் பச்சையா இருக்கும் பச்சை மிளகாவும் பச்சையா இருக்கும் அது போக அதுக்கு பதிலாக நீங்க வர மிளகாய் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப சிறந்தது அது மட்டும் இல்லாம ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நான் கடலெண்ணெய் எடுத்துருக்கேங்க நீங்க நல்லெண்ணெய் ஆயில்லையும் கூட செய்யலாம் மணத்தக்காளி கீரையில பாருங்க இந்த மாதிரி காய் இருக்கும் ஒன்னு ரெண்டு காய் இருக்கும் போது இது கூட சேர்த்து செஞ்சா தப்பு இல்ல தனியா இருந்தா நீங்க நிறைய இருந்துச்சுன்னா நீங்க வத்த குழம்பா செய்துக்கலாம் மணத்தக்காளி கீரை எடுத்து காய் எடுத்து தாளிக்க சிறிதளவு கடுகு சிறிதளவு உளுந்தம்பருப்பு கடைசியா தேங்காய் துருவல் சிறிதளவு தேவைப்படலைன்னா சேர்த்திக்க வேண்டியது இல்லைங்க வாய்ப்புண்ணெல்லாம் இருக்கிறனால நீங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது தேவையான அளவு உப்பு இதுதாங்க தேவையான பொருட்கள் இப்ப எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் இப்ப எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகு வெடிக்கட்டும் இது கூட உளுந்தம்பருப்பு இது கூட பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வெங்காயம் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயத்து கூட எடுத்து வச்சுக்கிற வர மிளகாய் அவங்க காரத்து தகுந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மணத்தக்காளி கீரை சேர்த்துக்கலாம் கீரைக்கு அளவாக தண்ணி விட்டு வேக வச்சா போதும் பத்துலேனா மறுபடியும் கூட சேர்த்திக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப தண்ணி விட்டுறாதீங்க இப்போ நான் தொளிச்சு தான் விடுறேன் அதாவது ஒரு ஐம்பது எம்எல் பக்கம் தொளிச்சு விடுறேன் பத்துலேனா மறுபடியும் சேர்த்திக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் நிறைய போட்டிருக்கோம் ஆனால் நல்லா வெந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக சுருண்டி வந்துடும் கொஞ்சமாக தான் கீரை இருக்கும் மிதமான தீ சுடில் வச்சு வெச் நம்ம வேக வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு தண்ணியும் கரெக்டாக இருக்கும் சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லாட்டி லோ மீடியம்லேயே கீரை வேக வச்சா போதும் பாருங்க கீரை வெந்துட்டுருக்கு நம்ம மூடி போட்டு வைக்க வேண்டியது இல்லை இது ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு வெந்துடும் லோ மீடியமில் நான் வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டால் போதும் பத்தலைன்னா மறுபடியும் சேர்த்திக்கலாம் நான் ரொம்ப உப்பெல்லாம் அதிகமாக போடக்கூடாது இப்போ கீரை நல்லா வெந்துருச்சுங்க பத்து பன்னெண்டு நிமிஷத்து பக்கம் ஆயிடுச்சு நம்ம லோ மீடியமில் வச்சு வேக வச்சனால நம்மளுக்கு தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படலை இப்போ நம்ம துருவி வச்சுருக்கிறேன் தேங்காய் துருவில் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் தேங்காவை போட்டு சும்மா சூடு ஏற்றி வதக்கிட்டே இருக்கக்கூடாதுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கீரையில் இப்படி வதக்கி விட்டாலே போதும் இப்போ சூப்பராக சுவையான ஆரோக்கியமான சுக்குட்டி கீரை அதாவது மணத்தக்காளி கீரை பொரியல் நம்ம செய்தாச்சுங்க இது வந்து சூடான சாதத்து கூட வெறும் கீரை பொரியல் வச்சு நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும் போதே நம்மளுக்கு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் 
இதுக்கு நம்ம சாம்பார் ரசம் கூட வச்சுக்க வேண்டியது இல்லைங்க வெறும் கீரை சாதம் மட்டும் போட்டுக்கிட்டாலே போதும் இதை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும்